这是江湖失传已久的鬼马棍法，抡、劈、扫等是此棍的主要方法。枪子游龙，棍若疾风暴雨，密而不疏。练习此棍法需要特制的秘密道具，唯一可与之一战的是两把异形刀。此刀似弯刀，也似镰刀，但不是砍刀。那么这二者相遇，究竟谁更胜一筹呢？这个男人叫王阳，是一家武馆的教头。这天，王教头正在吃饭，不料却有人提刀来找他拼命，说是王教头玷污了他的妹妹。王教头到门口查看情况，发现自己明明不认识这两人。然而百般解释，对方却一再纠缠，甚至还举起菜刀砍向了王教头。王教头只得左躲右闪。混乱之中，王教头踢了对方一脚，不料对方竟被自己手中的菜刀误伤。这时，一个男人发现对方被菜刀刺中，看着满手鲜血的大喊：“王教头杀人了！”霎时间，周边的人就开始围堵王教头。王教头准备束手就擒，谁知冲过来一群手持大刀的壮汉，不由分说拿刀对自己就砍。王教头只得左躲右闪，一路狂跑。于是，王教头杀人潜逃的消息传开了。王教头本想去投案自首，谁知被一名男子拉到角落，说是有人陷害他孟组长，已经查出线索。无奈。王教头只好随男子去孟府，殊不知之前倒在血泊里的那个男人已经复活过来，正在孟府领赏。原来这一切都是孟族长的阴谋。此时要从孟周两家开始说起。这个小镇孟周两大家族素来不和，而且还立了两个刻有姓氏的牌坊。平日两大家族的人井水不犯河水。一天，周老伯因生病摔倒过界，本是一件小事，可孟家人却扬言要将过界之人斩首斩脚才肯罢休。周家自然是不肯，双方大打出手。孟族长野心勃勃，想要一家独大。于是让孟发去请大名鼎鼎的王教头来教孟家弟子武艺，想压周家一头。但是孟发多次相请，均被他拒绝。王阳武艺高强，十八般武艺样样精通，在镇上经营着一家武馆，广收门徒。这天，镇上三家武馆的教头上门，三位教头上门不为做客，是来找茬的。因为王教头教徒不肯留手，而其他武馆秉持教会徒弟饿死师傅，让王教头这么一弄，他们很被动。王教头虽然不想惹事，可是也不怕事。既然对方都找上门来了，只能招待了。突然有两位教头不讲武德偷袭，第三位教头趁着用枪偷袭他。王教头武德甚好，人忙让徒弟们退下，他要自己来解决这三个挑衅的人。此时孟族长和孟发正好赶上这出，也算亲眼见识了王教头的实力。孟族长二人此次特意登门拜了厚礼，提出高薪聘请王阳来教授孟氏弟子，谁知还是再次被王教头果断拒绝。他对弟子一视同仁，不愿独教一家。孟族长被拒，岂会善罢甘休？夜里，他和孟发商量，想出一条毒计，于是就出现了故事开头那一幕。就当王教头走投无路时，孟家便充当好人，假意为其查明真相，受人恩惠，必定要回报。王教头只好答应留在孟家教徒。来练武场第一天，就有孟家弟子有意为难，在入口摆下神仙凳、刀枪墙、茶碗阵三道关卡。王教头岂能不明白这是什么意思？只见他不慌不忙地穿过板凳正，以孟贵坐人梯，一跃而起，跳过刀墙，接着以轻盈的步伐踩着地上的茶碗，就这样顺利闯过茶碗阵。即便是有四人捣乱，也不在话下。虽然王教头最终过了关，可他也察觉出孟家弟子心术不正，一怒之下，王教头向孟族长提出离开。孟族长急忙劝说，让弟子都跪下认错。到了晚上，一位粉儿姑娘来看王教头练功，还提醒王教头在孟家当教头要当心。果不其然，此时孟家父子和族中子弟正躲在暗处偷偷观摩王教头练功。隔天，王教头继续教孟家弟子练功，虽说心有芥蒂，但仍旧是尽心尽力。练功时，孟家弟子硬马步没扎稳，被多次甩飞，一时之间怨声载道。王教头解释下盘不稳就练不好功，可有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。墙上趴着的一个小伙将这一切记下来。原来小伙名叫周平，是周家子弟。那日，周平仰慕王阳不慎过了界，眼看就要被斩首斩脚，被王教头救下。王教头武德甚好，一身正气，于是周平对王教头更加的崇拜了，想拜他为师。可因戒信约束，不能成行，只能暗中偷窥，然后自己在秦家练习。回去以后，周平在家做了一个转盘，根据偷学到的练习腰力和马步。这天，王教头带一众弟子在郊外练功，因为孟发说是弟子们想在外练功。不料期间遇到了一个头戴斗笠的男人，挑着扁担假装成农夫路过这里，突然拿镰刀趁人不备划伤了王教头。此人出手阴狠毒辣，且招招致命。王教头赤手空拳，也只能避其锋芒。混乱之中，王教头摸到了一根木棍，可对方却是掉头就跑。事后孟家人解释，杀手是周家派来的。晚上粉儿姑娘来送药时提醒王教头，这个镰刀杀手十有八九就是孟家人。原来这名杀手是江洋大盗杀二郎，他与孟族长暗中勾结，因作案被通缉。未避风头，只好逃到孟族长家避难。王阳因教学严苛，惹恼了孟贵这小人，这才引来了这次意外的杀身之祸。因杀二郎无法一击即中，担心暴露，只能急忙逃走，掩藏行踪。隔天，孟家弟子正在练功期间，发现了又躲在墙头偷看的周平，于是，一把将他拉了下来，要断他手脚。
。王教头急忙阻拦，得知周平想学武艺，王教头爽快同意，可孟家子弟却不肯。于是王教头抛给周平一棍，看他底子。就这样，周平和孟贵就比试起来。谁知周平居然连败两名孟家弟子，然后他在王教头的护送下离开孟家。孟家人不敬师傅，仗着人多直接动手。随后孟组长出面，让王教头不要插手。王教头并无门户之见，不愿周平受伤，宁愿冒风险也要带着周平杀出去。孟发劝孟组长小不忍则乱大谋，最后是孟组长出面同意放两人离开。到了周家的地界，民风明显的不一样。王教头和周平来到周家开的客栈，看到了周平仿制的练武专用器材。王教头看周平心地善良，一心尚武，便吐口可以收他为徒。周平立即磕头。这天，孟发一直在两家交界处转悠，然后趁人不备，直接越界闯过去了。周家的人比孟家可真是善良多了，竟然没有一个人要砍他手、剁他脚。才没过几天，他们就想请王教头回去。到孟家后，孟组长拿出一箱箱珠宝，让王教头从此只做孟家的专属教头。可王教头仍旧不愿只为一家教徒。孟组长旧事重提，拿之前的命案威胁，不料王教头早已将他的计谋识破。他不能苟同孟家家风，坚决要离开。孟组长表面答应不会强人所难，可当王教头收拾行李时，他们派出黑衣人拿镰刀再次暗算。王教头身受重伤后，还是重出重围，趁孟家的家风真是不值一提。此时，孟组长趁人之危露出真面目，只见他手持双刀，招招致命，命不留情。王教头伤重不恋战，直接翻墙而逃。幸好遇到粉儿将王教头藏了起来。原来粉儿是孟组长收养的孤女，早就看不惯孟组长的所作所为，还帮王教头打听镰刀杀手的身份，知道他就是江湖大盗杀二郎。除此之外，粉儿还探听到那杀二郎受孟组长之托，要带人灭周氏满门。王教头急忙赶去他必经之路阻拦。之后，这二人便在野外展开了较量。这杀二郎的武器是两把怪种弯刀，像镰刀也要弯刀，是他特制的武器。之前杀二郎是因为暗算才占上风，如今正面对战，杀二郎自然是不敌。不过几个来回，沙二郎就被生擒了。紧接着要将他送到镇上的衙门，不料一群官兵冲了过来，说是来抓王教头的。周平急忙解释，然而对方却毫不讲理，见人就打。无奈王教头和周平只得边打边退，最后师徒两人越墙而逃。不久，两人躲到一处废弃的山神庙里，王教头正是为周平传授武艺和武德，想着等周平武艺大成之后再去捉拿真凶孟组长，然后洗清冤屈。王教头最擅长的是南北少林棍法，为了让周平能够理解他学有所成。王教头特意为他设计了一些道具，看似很简单，只用棍围着棍圈打转，其实是为了拨开敌人兵器攻击要害，然后再给周平加强手臂力量训练。脚上的功夫自然也是不能松懈的。接着就是让他学会如何进行攻击，若遇到真正的高手，学到攻击最有效。就这样，周平鸡鸣而起，勤学苦练。殊不知，孟发找到已入狱的沙二郎，让他诬告周组长，说是跟他们同谋。周组长因此被斩，周家也逐渐败落。孟组长得势后，却过河拆桥斩草除根，让孟发去牢里毒死了沙二郎。不久，粉儿来山上找到王教头他们，将这期间孟组长的所作所为说出，还带来孟组长与沙二郎犯罪的信件。王教头因上过当，担心知县被收买，于是让粉儿把信件交给钦差大臣，而他自己则和周平去捉拿孟组长。不久，两人准备就绪，来到孟家大宅。虽说对方弟子在孟组长的安排下早已布下了刀盾阵，可孟组长却忽略了周平这小子。此时的周平在王教头的亲身指导下，早已不是无下阿蒙了，棍法炉火纯青。不过片刻，师徒两人就破解了刀盾阵。孟组长见小弟倒下，只得亲自上场。二人这次见面是该做一个了断了，毕竟孟组长这人实在是太过歹毒。王教头单棍独自迎战大刀孟组长。然而一番较量下来，竟然不分胜负，甚至王教头的回马棍也被他破解。原来在孟家教徒的半年时间里，孟组长早已将他的棍法偷窥了去。而后这两人又再一次缠斗了起来。期间，王教头突然立在原地不动，孟组长不知他意欲何为，多次试探，谁知王教头猛地出手一个横扫，直接给他送到了千里之外。此招名为姜太公钓鱼，愿者上钩。孟组长改名为扭咕噜梦，回来复仇，竟用大刀直接将王教头的木棍劈断。这根的木棍本就无刀无刃，劈断之后便赤手空拳，更无力还手。周平担心师傅，急忙持棍上前助战。面对师徒二人颇有默契的双棍加持，孟组长那是防得了左边，防不了右边。不过一会儿就落了下风，被二人生擒。不久，反而带着钦差和官兵赶来了。面对种种证据，组长再也无法抵赖。这部《教头》上映于一九七九年，由孙仲导演。棍术教学片，目前看过最好的孙仲，也要归功于摄影男奶才。相比张彻，镜头语言更加的生动灵活。黄玉泰、蓝奶才的开始长镜，给动作片带来的是质的飞跃。狄龙正气，金界不渝府，耍棍工匠帅气，一招一式稳扎稳打。护梦由徒弟，有老父慈心。好了，本期电影就到这里，我们下期不见不散。